Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम क्या डिस्कस करने वाले एक्सोर एंड एक्सनोर गेट जो है तो दोनों गेट को कंबाइन करके कुछ प्रॉपर्टीज हम जनरेट करने वाले हैं और वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आप जब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिजाइन करेंगे तब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से काम में आने वाली है ठीक है तो अच्छे से आप देखना तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था ए एक्सनॉर बी एंड ए एक्सॉर बी क्या होता है वो हमने देखा था मतलब दो इनपुट के लिए हमने एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट डिस्कस किया था ठीक है तो एक्सॉर गेट में हमने क्या देखा था एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट के लिए एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट के लिए टू इनपुट का जब था तब हमें हमने क्या दिया था टू इनपुट दिए थे और एक आउटपुट जनरेट हो, हो रहा था ठीक है तो एक्सॉर गेट के लिए कंसीडर करो कि आउटपुट मेरा जनरेट हो रहा है वाई वन जो कि है ए एक्सनॉर बी एंड एक्सनॉर गेट के लिए जनरेट होता है आउटपुट कंसीडर करो कि वो वो वाई टू है मतलब वो है ए एक्सनॉर बी ठीक है तो अभी देखो टू इनपुट का ये एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट के लिए मैंने कंसिडर किया ए और बी मतलब दो इनपुट आपके पास है तो देखो अगर आपने दो इनपुट्स आपके पास है तो कॉम्बिनेशन फोर बनेंगे आपको पता है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ठीक है तो जीरो एक्स और जीरो मतलब दो इनपुट डिफरेंट है दो इनपुट डिफरेंट है तो भी हमारा एक्स और गेट आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है अगर दो इनपुट सेम है तो एक्स और गेट हमारा जीरो प्रोड्यूस करता है आउटपुट हमें पता है तो यहाँ दो इनपुट सेम है तो यहाँ दोनों के लिए जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा दो इनपुट डिफरेंट है तो वन प्रोड्यूस करेगा ए एक्सनॉर बी ए एक्सनॉर बी क्या करता है दोनों इनपुट जब डिफरेंट रहते हैं तब हमारा आउटपुट जीरो प्रोड्यूस करता है और दोनों इनपुट जब सेम रहते हैं तो आउटपुट वन प्रोड्यूस करता है ये टू इनपुट के लिए हमने देखा था एक्सॉर एंड एक्सनॉर के लिए तो यहां देखो ए एक्सॉर बी जब जीरो जीरो कॉम्बिनेशन के लिए जीरो है तब ए एक्सनॉर बी जीरो जीरो कॉम्बिनेशन के लिए वन है मतलब वाई वन जब जीरो है तब वाई टू वन है वाई वन जब वन है तो वाई टू जीरो है यहाँ वाई वन वन है तो वाई टू जीरो है वाई वन जीरो है तो वाई टू वन है मतलब वाई वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई टू ऐसा हम कह सकते हैं या वाई टू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई वन ऐसा हम कह सकते हैं तो यहां से प्रूव हो रहा है कि ए एक्सनॉर बी ये कॉम्प्लीमेंट है ए एक्सनॉर बी का या तो फिर ए एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट है ए एक्स और बी का ये दोनों हमारा प्रूव हो जा रहा है ठीक है तो यहां से हम हमारी एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक बेहतरीन फॉर्म में यहाँ रेडी हुई है कि वो है ए एक्स नॉर बी जब आप करते हैं ए एक्स नॉर बी तो वो क्या होता है ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट ठीक है ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई लेकिन और इसे प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं हमें डी मॉर्गन लॉ पता है क्या डी मॉर्गन लॉ एक बार मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ तो डी मॉर्गन लॉ हमारे हमें क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ कहता है अच्छे से सुनो कि जब हमारे पास देखो अभी ये एक एग्जाम्पल लेके मैं कंसिडर करता हूं ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट ठीक है मतलब यह एंडिंग हो रही है तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि और इज रिप्लेस बाय एंड 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 इज रिप्लेस बाय और मतलब कोई भी चीज में आप और गेट को एंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं मतलब और इज रिप्लेस बाय एंड एंड इज रिप्लेस बाय और लेकिन बाकी जो भी वेरिएबल्स आपके रहेंगे ये तो वेरिएबल्स में आपको कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और और को एंड को एंड में रिप्लेस करना पड़ेगा एंड को और में रिप्लेस करना पड़ेगा तो यहां देखो एंड ए ए इंटू बी इंटू सी मतलब एंडिंग ऑपरेशन हो रहा है तो आप क्या करेंगे ये जो बार है ये बार आपको पूरे होल इनपुट्स पे दिखाई दे रहा है मतलब होल कॉम्बिनेशन पे आपको बार बार दिखाई दे रहा है ए बी सी का बार तो आपको एक एक इनपुट वेरिएबल पे वो बार डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे पहले तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो ए बार बी बार सी बार और तीनों के बीच में एंड था तो एंड की जगह पर और लेना पड़ेगा ठीक है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार तो ये डी मॉर्गन लॉ हमें कहता है तो ये हमारा राइट हो गया सेकंड अगर एग्जाम्पल ले डी मॉर्गन लॉ के फॉर्म में तो ये ले सकते ए बी बार ए बी प्लस बी सी बार ऐसा अगर मैंने आपको दे दिया ठीक है तो अब क्या होगा ये कॉम्प्लीमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले हर एक मतलब अभी देखो यहाँ और ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी पे अलग कॉम्प्लीमेंट बी सी पे अलग कॉम्प्लीमेंट ऐसे अगर आपने किया तो ये और का सबसे पहले एंड में रिप्लेस हो जाएगा ठीक है मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट इन टू बी सी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो जाएगा एंड और इज रिप्लेस बाय एंड ऐसा हो गया अभी ये यहाँ आपको ऐसा तो रखना नहीं है हर एक वेरिएबल पे बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपको पता है तो अभी ये कॉम्प्लीमेंट आपने तोड़ दिया अभी इसे और तोड़ो और एक एक में डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब ए बार 
बी बार अभी ये ये तो सबसे पहले आपने इसके साथ खेल लिया यहाँ आपका और था और का आपने एंड कर लिया तो ये ऐसा ही रहेगा बी बार सी बार ऐसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अभी यहाँ एंडिंग ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ क्या होगा और ऑपरेशन होगा तो आपका आंसर क्या आया ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस सी बार मतलब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है और इज रिप्लेस बाय एंड एंड इज रिप्लेस बाय और लेकिन सभी वेरिएबल्स पे आपको फिर वो बार को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मतलब ये जो कंबाइन बार आपको देखने को मिल रहा है ऊपर इसे आपको हर एक वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और बाद में एंड को और में रिप्लेस करना है और को एंड में रिप्लेस करना है तो अच्छे से ये आपके नोटबुक में ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं और जो भी मैंने आपको कहा एंड इज रिप्लेस बाय और और इज रिप्लेस बाय एंड वो भी आप अच्छे से आपके नोटबुक में नोट कर लो ठीक है तो डी मॉर्गन लॉ सभी सभी को अभी पता चल गया होगा अभी ये हम डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि y1 और y2 दोनों आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ इच अदर थिंग ठीक है लेकिन यहां देखो a x a x और b इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a x नॉर b ये मैं कह रहा हूं तो ये डी मॉर्गन लॉ से भी तो प्रूव कर सकता हूं देखो a x नॉर b क्या होता है a x नॉर b क्या होता है आपको पता है फॉर्मूले से वो होता है a बार b बार प्लस ए बी बराबर है a बार b बार प्लस ए बी आपको पता है तो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा होल कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है अभी ये कॉम्प्लीमेंट तो होल कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है हर एक वेरिएबल पे लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ इन पर इसे लेके आना है फिर इन दोनों पर इसे लेके आना है बार को और ये साइन जो है मतलब और का साइन वो रिप्लेस हो जाएगा एंड से तो अभी देखो ए बार बी बार का बार आपने लिया प्लस ए बी का बार ऐसा था ना तो ये प्लस की जगह पर अभी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई मतलब और की जगह पर आपने एंड कर लिया क्योंकि आपने ये बार को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अभी बीच में मतलब जहां से आपने तोड़ा तो वो तोड़ने वाला जो साइन है उसे रिप्लेस कर दो अभी ये बार को मैं और तोड़ रहा हूं इनके बीच में तो अभी मैं क्या करूंगा ए बार का बार ऐसा मैंने तोड़ा बी बार का बार ऐसा तोड़ा तो यहाँ एंड था तो यहाँ और हो गया ठीक है ये ऐसा का ऐसा ही रहा क्योंकि अभी मैंने इसे पहले ही तोड़ दिया था अभी ये बार डिस्ट्रीब्यूट करो तो ए बार यहाँ तोड़ा है तो यहाँ ए बार प्लस बी बार बराबर है अभी ये ए डबल बार प्लस बी डबल बार क्या रहता है डबल बार मतलब इवन कॉम्प्लीमेंट है इवन कॉम्प्लीमेंट को आप नॉर्मल नौ, फॉर्म में लिख सकते चाहे इसके हेड पर आपको दो बार दिखे फोर बार दिखे सिक्स दिखे कितने भी इवन नंबर ऑफ बार अगर दिखे तो वो क्या रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म से ए प्लस बी हो गया अगर और दिखे होते तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस होता अभी यहाँ मल्टीप्लाई तो है ही और यहाँ ए बार प्लस बी बार ये आउटपुट आपको मिला अभी ये आउटपुट आप सॉल्व तो करो ए इंटू ए बार जीरो होता है ए इंटू बी बार मतलब प्लस ए बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार तो जीरो रहता है तो आपको क्या मिला ए बी बार प्लस ए बार बी ये किसका आउटपुट है ये आउटपुट किसका है ए एक्स एक्स और बी का ए एक्स और बी का ये आउटपुट इसने जनरेट कर दिया तो यहां से क्या प्रूव हो गया टू इनपुट एक्स और गेट के लिए टू इनपुट एक्स और गेट के लिए ए एक्स नॉर बी ये उसका कॉम्प्लीमेंट रहता है मतलब टू इनपुट एक्स और गेट के लिए एक्स और का कॉम्प्लीमेंट टू इनपुट के लिए एक्स नॉर होता है और एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट टू इनपुट के लिए एक्स और होता है ये प्रॉपर्टी आप बाईस वर्षा भी प्रूव कर सकते हैं तो मैंने क्या कहा एक्स और का कॉम्प्लीमेंट टू इनपुट के लिए एक्स नॉर होता है और एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट टू इनपुट के लिए एक्स और होता है तो अच्छे से आपको पता चल गया तो क्या ऐसे भी हो सकता है थ्री इनपुट के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी क्या ऐसे हो सकता है तो ये हम प्रूव करके देखेंगे क्या ऐसे हो सकता है अगर होता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो उससे और सारी प्रॉपर्टीज बाद में जनरेट होगी कि और एक रूल लग जाएगा तो देखो अच्छे से ये देखेंगे लेकिन सबसे पहले टू इनपुट की प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता देता हूं बाद में हम थ्री इनपुट की तरफ मूव करेंगे ठीक है तो अभी हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव कर लिया अभी सेकंड देखो सेकंड वाला फॉर्मूला आप कह सकते हैं अगर आपको दिया ए बार एक्स और बी तो ये क्या जनरेट करेगा तो एक्स और का फॉर्मूला तो आपको पता है फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का कॉम्प्लीमेंट इनटू फर्स्ट ऐसे करो या फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट ये आपको पता है तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस 
सेकंड इनटू फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट मैंने और एक क्यों लिया क्योंकि ये पहले से यहां प्रेजेंट है तो क्या हुआ ए बार बी बार प्लस ए बी बराबर है तो ये किसका आउटपुट है ये आउटपुट तो आपको ए एक्स नॉर बी का दिखाई दे रहा है ए एक्स नॉर बी तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स और में एक्स और में ये एक्स और है एक्स और में अगर वन इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दे किसी भी एक इनपुट को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दू तो एक्स नॉर का आउटपुट वो जनरेट करता है क्योंकि देखो ये किसका आउटपुट है एक्स नॉर का आउटपुट है एक्स नॉर गेट का तो एक्स नॉर गेट में अगर कोई भी एक इनपुट को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दू तो एक्स नॉर का आउटपुट प्रोड्यूस होगा अगर देखना है तो ये एक देखा आपने एग्जाम्पल ऐसे भी देखो इसके इसके बीच में यहां बार था अभी बी पे बार लेके देखते हैं मतलब ए एक्स और बी बार करके देखते तो वो भी ए एक्स नॉर बी ही प्रोड्यूस करेगा प्रूव करना है तो देख लो फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड क्या जनरेट किया ए बी प्लस ए बार बी बार मतलब ये भी ए एक्स नॉर बी जनरेट कर रहा है तो यहां से प्रूव हो गया कि अगर टू इनपुट एक्स नॉर का आउटपुट प्रोड्यूस हो गया तो क्या प्रोड्यूस यहां से प्रूव होता है टू इनपुट एक्स नॉर के लिए अगर एक किसी भी एक इनपुट को हम कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो एक्स नॉर का आउटपुट जनरेट करता है अगर आपने ऐसे किया तो ये प्रॉपर्टी भी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है थर्ड वाली देखो अगर आपने ऐसे किया दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और बीच में उनका एक्स और लिया अगर दोनों दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगाया दोनों वेरिएबल में और बीच में एक्स और लिया तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा वही प्रोड्यूस करेगा ए एक्स एक्स और बी यही प्रोड्यूस करेगा देखना है तो प्रूव करके देखो दोनों इनपुट को अगर कॉम्प्लीमेंट किया मैंने एक्स और गेट में तो वो एक्स और का ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है देखना है तो देख लो देखो ये इसका रूल क्या है फर्स्ट वाला इंटू सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड का फर्स्ट वाला इंटू सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड तो क्या जनरेट किया इसने ए बार बी प्लस ए बी बार तो ये किसका आउटपुट है एक्स और का ही था आउटपुट है तो एक्स और में अगर दोनों इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दे हम तो एक्स और का ही आउटपुट वो जनरेट करेगा ठीक है अभी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं ये जैसे हमने एक्स और के लिए देखा वैसे एक्स नॉर के लिए भी वैलिड रहेगा मतलब अगर हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की कितनी थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हमने किया ए बार एक्स नॉर ए बार एक्स नॉर बी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा ए एक्स और बी का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा देखना है तो देख लो रूल के हिसाब से आप देख सकते देखो ए डबल बार इंटू बी बार क्योंकि देखो यहां क्या होगा इसका बार इसका बार प्लस नॉर्मल फॉर्म में ए बार बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए बी बार प्लस ए बार बी किसका आउटपुट है एक्स और का आउटपुट है तो देखो एक्स नॉर गेट था एक्स नॉर गेट में किसी एक इनपुट वेरिएबल का मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो एक्स और का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो ऐसे भी तो होगा बी एक्स नॉर सॉरी ए एक्स नॉर बी बार ऐसा अगर मैंने किया फिर भी मुझे ए एक्स और बी का ही आउटपुट मिलेगा तो ये भी आप प्रूव करके देख सकते हैं आपको यही मिलेगा ए एक्स नॉर बी का आउटपुट ये जो मिल रहा है ए एक्स नॉर बी का ए एक्स और बी का ठीक है तो एक्स नॉर गेट में किसी भी एक इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो एक्स और का आउटपुट प्रोड्यूस होता है और अगर दोनों में अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे दोनों इनपुट में एक्स नॉर गेट के लिए कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो एक्स नॉर का ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा फिर वो एक्स और नहीं बनेगा ठीक है ये भी प्रॉपर्टी आप प्रूव करके देख सकते हैं ठीक है तो अभी अच्छे से हमने देख लिया टू इनपुट एक्स और एंड एक्स नॉर गेट को हमने कंबाइन करके जो भी प्रॉपर्टीज बनी वो हमने अच्छे से देख ली ठीक है अभी हम थ्री इनपुट के लिए देखते क्या थ्री इनपुट के लिए ए एक्स और बी एक्स और सी थ्री इनपुट लिए मैंने ए एक्स और बी एक्स और सी क्या ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी का कॉम्प्लीमेंट रह पाएंगे क्या ये वैलिड रहेगा ये हमें अभी देखना है ठीक है तो ये देखना है तो सबसे पहले आप क्या करो ट्रूथ ट्रेबल ड्रॉ करो ट्रूथ ट्रेबल से आप देख सकते हैं तो मैं देखो मैंने थ्री इनपुट वेरिएबल्स लिए ए बी सी थ्री इनपुट मैंने वेरिएबल्स लिए एक आउटपुट मैंने लिया वाई वन जो जनरेट करेगा ए एक्स और बी एक्स और सी और दूसरा वाला मैंने लिए लिया आउटपुट वाई टू जो प्रोड्यूस करेगा ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी ऐसा ये प्रोड्यूस करेगा तो देखते हैं आप कि क्या ये वैलिड है तो देखो अगर y1 वन जीरो आता है तो उसके लिए y2 टू वन आना चाहिए अगर y1 वन वन आता है तो उसके लिए y2 टू जीरो होना चाहिए y1 और y2 अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ax x और bx नॉर c इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ax नॉर bx नॉर c 
ठीक है ये कह सकते हैं और अगर दोनों सेम आते हैं तो दोनों सेम रहेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेंगे तो देखते हैं प्रूव करके तो जीरो 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 अभी थ्री कॉम्बिनेशन है तो टू रेस टू थ्री कितने बने एट तो डेसिमल में एट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे जीरो टू सेवन तो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन ये फोर लिया हमने फाइव लिया वन वन जीरो सिक्स वन 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 सेवन ठीक है तो अभी देखो अभी हम क्या करेंगे ए एक सौर भी पहले करेंगे और बाद में उसके साथ सी को एक सौर करेंगे ये हमने एसोसिएटिव लॉ में देखा था तो देखो ए एक सौर बी क्या रहता है दो इनपुट सेम है तो आउटपुट आपका जीरो प्रोड्यूस होता है तो जीरो एक सौर जीरो जीरो रहेगा फिर 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 से हम जीरो एक सौर जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा अभी ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी करके देखो तो जीरो एक्स नॉर जीरो वन आता है लेकिन वन एक्स नॉर जीरो किया तो जीरो ही आएगा वैसे देखो जीरो एक्स और जीरो जीरो आएगा लेकिन जीरो एक्स और वन बाद में करके बाद वन आएगा अभी एक्स नॉर के लिए देखो जीरो एक्स नॉर जीरो वन आएगा लेकिन वन एक्स नॉर वन किया तो भी वन आएगा ठीक है अभी यहां देखो जीरो एक्स और वन हमने किया तो वन आएगा और वन एक्स और जीरो किया तो भी वन आएगा और इसके लिए देखो तो जीरो एक्स नॉर वन अगर हमने किया तो जीरो आएगा लेकिन जीरो एक्स नॉर जीरो किया तो वन आएगा अभी इसके लिए देखो जीरो एक्स और वन अगर हमने किया तो दो इनपुट कैसे है डिफरेंट है तो वन आएगा और फिर वन एक्स नॉर वन किया वन एक्स और वन किया तो जीरो आएगा अभी एक्स नॉर के लिए देखो जीरो एक्स नॉर वन किया तो जीरो आएगा क्योंकि दो इनपुट डिफरेंट है और फिर जीरो एक्स नॉर वन किया तो भी जीरो ही आएगा ठीक है इसके लिए देखो वन एक्स और जीरो अगर हमने किया वन एक्स और जीरो तो वन आएगा और फिर से वन एक्स और जीरो किया तो वन आएगा और एक्स नॉर के लिए देखो वन एक्स नॉर जीरो किया तो जीरो आएगा लेकिन जीरो एक्स नॉर जीरो किया तो क्या आएगा वन आएगा अभी इसके लिए देखो एक्स और के लिए वन एक्स और जीरो हमने किया तो वन आएगा लेकिन वन एक्स और वन किया तो जीरो आएगा एक्स नॉर के लिए देखो वन एक्स नॉर जीरो किया तो क्या आएगा जीरो आएगा लेकिन जीरो एक्स नॉर वन अगर किया तो भी जीरो आएगा अभी एक्स और के लिए फिर से वन एक्स और वन किया तो क्या आएगा जीरो और जीरो एक्स और जीरो किया तो भी जीरो आएगा और एक्स नॉर के लिए देखो वन एक्स नॉर वन किया तो क्या आएगा वन आएगा लेकिन वन एक्स नॉर जीरो किया तो फिर जीरो आएगा और इसके लिए फिर से देखो वन एक्स और वन किया तो क्या आएगा दो इनपुट हमारे क्या बन गए यहाँ डिफरेंट तो जीरो आएगा और जीरो एक्स और वन किया तो वन आएगा और इसके लिए देखो वन एक्स नॉर वन किया तो वन आएगा और फिर से ये वन एक्स नॉर वन किया तो वन आएगा तो अभी देखो अच्छे से पता चल गया मैंने कैसे लिया पहले इन दो का लिया जो आंसर आया उस आंसर को इन इससे किया सी से असोसिएटिव लॉ मैंने कर लिया अच्छे से आपको पता है अभी मैंने बहुत ही स्लोली पढ़ाया है अच्छे से आपको पता चल गया होगा तो यहां देखो y1 जब जीरो आया तब y2 भी जीरो आया y1 जब वन आया तब y2 भी वन आया यहां पूरे कॉम्बिनेशन में देखो जीरो से लेके सेवन तक वैसे ही आया है जो y1 आया वही y2 आया ऐसा तो नहीं आया यहां जीरो आया तो यहां वन यहां वन आया तो यहां जीरो आया ऐसा तो नहीं आया ऐसा अगर आया होता तो हम कह सकते कि ए एक्स और बी एक्स और सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी तो यह अभी वैल्यू नहीं होगा ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहां सेम आए तो सेम आए है तो हम क्या कह सकते ए एक्स और बी एक्स और सी इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी ऐसे हम कह सकते मतलब थ्री इनपुट एक्स और गेट चाहे आप लो या थ्री इनपुट एक्स नॉर गेट आप चाहे लो वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो थ्री इनपुट के लिए और टू इनपुट के लिए था क्या था एक्स और गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स नॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और गेट ऐसे टू इनपुट के लिए था लेकिन थ्री इनपुट के लिए तीनों थ्री थ्री इनपुट के लिए दोनों क्या कर रहे हैं सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा अभी यहां से मैंने ट्रूथ टेबल से ही डिरेक्टली प्रूव कर दिया है तो आपके दिमाग में अभी आ गया होगा ये ठीक है तो अभी आप देखो मैंने क्या किया थ्री इनपुट का एक्स और एन एक्स नॉर गेट के लिए यहाँ ट्रूथ टेबल बनाया जो हमने अभी बनाया था वही ट्रूथ टेबल मैंने फिर से बनाया है 
और टू इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर का टू टेबल आपको पता है वो साइड में मैंने बनाया है ठीक है अच्छे से आपको यहां से एक एनालिसिस करनी है इसके लिए मैंने ये बना दिया है अच्छे से आपको इसे विजुलाइज करना है मैं जैसे जैसे बताता हूं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैसे देखो आपको अच्छे से पता यहां क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले देखो थ्री इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर गेट के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाया ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमने ये विजुअलाइज किया कि जो आउटपुट वाई प्रोड्यूस करता है वही वाई प्रोड्यूस करता है मतलब ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी जो प्रोड्यूस करेगा वही ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी प्रोड्यूस करेगा थ्री इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर गेट के लिए और वहां से हमने ये निकाला कि ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी ये इक्वल होगा ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी से दोनों ये इक्वल हो गए दोनों आउटपुट इक्वल होते थे वाई वन इज इक्वल टू वाई टू और यहां से हमने प्रूव किया कि थ्री इनपुट का चाहे आप एक्स और गेट लो या थ्री इनपुट का चाहे एक्स नॉर गेट लो ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है ठीक है ये थ्री इनपुट का एक्स और लो या थ्री इनपुट का एक्स नॉर लो और ये एसओपी में अगर आपको लिखना है ट्रूथ टेबल को तो एसओपी में जब लिखेंगे तब आप क्या सर्च करते जब आउटपुट कहा हाई है वो हम सर्च करते मतलब वन के लिए हम एसओपी फॉर्म लिखते जहां जहां वन आया है तो वन कहा आया है डेसिमल में देखो यहां वन है डेसिमल का ये वन है डेसिमल का ये टू है डेसिमल का ये फोर है और डेसिमल का ये सेवन है तो वन टू फोर सेवन इसका अगर समेशन ले तो हमारा एसओपी फॉर्म क्रिएट होगा ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और जब अगर आपको दिया कि एसओपी फॉर्म आपका वन टू फोर सेवन आ रहा है तो हम तुरंत हमें बाय डिफॉल्ट पता चलना चाहिए कि वो थ्री इनपुट का एक्स और गेट है या तो फिर वो थ्री इनपुट का एक्स नॉर गेट है दोनों में दोनों है मतलब वो मतलब आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं थ्री इनपुट एक्स और लेके भी थ्री इनपुट एक्स नॉर लेके भी अगर एसओपी फॉर्म आपको वन टू फोर सेवन दिया है थ्री इनपुट एक्स और एंड एक्स नॉर गेट के लिए ठीक है तो अच्छे से आपको वो विजुअलाइज होना चाहिए जब हमने टू इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर देखा था जब हमने पिछले वाले एपिसोड में एक्स और एन एक्स नॉर गेट और इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो एपिसोड जो मैंने बनाया बनाए थे दोनों वहां हमने एक्स और एन एक्स नॉर के लिए क्या कंक्लूजन निकाला था कि जब दो इनपुट सेम होते दो इनपुट अगर सेम होते तो आउटपुट हाई प्रोड्यूस होता है ए एक्स नॉर बी के लिए मतलब एक्स नॉर गेट के लिए लेकिन एक्स और गेट के लिए जब दो इनपुट डिफरेंट होते हैं तब हमारा आउटपुट हाई प्रोड्यूस होता है ये हमने एनालिसिस की थी लेकिन वो एनालिसिस सिर्फ एप्लीकेबल रहेगी टू इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर गेट के लिए वो एनालिसिस अगर आप यहां लगाएंगे थ्री इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर गेट के लिए तो वो आपका लॉजिक वहां फेल हो जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिर यह आउटपुट आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं सबसे पहले रुको तो ये हमने देखा और यहां देखो फिर हम हमें ये पता चल गया कि जो वाई आउटपुट वाई वन जीरो आ रहा है तो वाई टू वन आ रहा है वन आ रहा है तो ये जीरो आ रहा है मतलब वाई वन और वाई टू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ये हमने यहां प्रूव कर दिया वाई वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई टू एंड वाई टू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई वन ये हमने प्रूव कर दिया और वहां से हमें पता चल गया कि टू इनपुट के लिए एक्स और गेट एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है एंड एक्स नॉर ये एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होता है यह हमने प्रूव किया था तो वहां से मैंने लिखा कि ए एक्स और बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स नॉर बी और ऐसे भी लिख सकते ए एक्स नॉर बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स और बी हम लिख सकते तो एनालिसिस टू इनपुट के लिए हमारी ये थी थ्री इनपुट के लिए हमारी ये थी तो हम अभी मुझे ये पता चल, चलना है कि अगर थ्री इनपुट एक्स और गेट मुझे दिया थ्री इनपुट एक्स नॉर दिया फोर इनपुट का एक्स और एक्स नॉर दिया फाइव इनपुट का दिया तो क्या आप ऐसे ही करेंगे जीरो एक्स और जीरो फिर फिर से वो जीरो एक्स और जीरो करके जीरो एक्स नॉर वन वन एक्स नॉर जीरो ऐसे अगर करते रहेंगे तो आपका टाइम तो बहुत लगेगा आपको तो अगर आपको एनालिसिस करनी है तो अच्छे से अभी कॉन्सेंट्रेट करो देखो हमने यहां क्या देखा थ्री इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर आर नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर बट दे आर सेम ये आप पहले लिख लो ये अच्छे से ये पॉइंट आप लिख लो मैं जो बता रहा हूं थ्री इनपुट एक्स और एन एक्स नॉर आर नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर बट दे आर सेम ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए अभी आगे बढ़ते जब हमने टू इनपुट का एक्स और गेट देखा था एक्स और गेट की तरफ देखो एक्स और गेट का ये ट्रूथ टेबल तो टू इनपुट का एक्स और गेट जब देखा था तब इनपुट में जब इवन नंबर ऑफ हमारे वंस थे सॉरी ऑड नंबर ऑफ वंस थे तभी आपका आउटपुट वन आता था ठीक है तभी आपका आउटपुट वन आता था देखो यहां ऑड नंबर ऑफ वन है क्या इनपुट में यस यहां वन वन ही वन है यहां वन ही वन है मतलब एक ही वन है तो ऑड नंबर है ठीक है तो ऑड नंबर ऑफ वन अगर इनपुट में होगे तब आपका आउटपुट हाई प्रोड्यूस होता है ये भी लॉजि
क्या यही लॉजिक यहां अप्लाई होता है वो करके देखते हैं तो देखो एक सौर गेट के लिए देखो सिर्फ एक सौर की तरफ अभी नहीं देखना है एक सौर गेट की तरफ यहां देखो देखो जब हमारा ऑड नंबर ऑफ वन है तभी हमारा आउटपुट वन आ रहा है यहां भी देखो ऑड नंबर ऑफ वन है इनपुट लाइन में तो आउटपुट वन आ रहा है ऑड नंबर ऑफ वन है तो आउटपुट वन आ रहा है यहाँ यहाँ ऑड नंबर ऑफ वन है क्या थ्री वन है मतलब ऑड नंबर ऑफ वन से तो वह आउटपुट आपका वन आ रहा है हाई आ रहा है तो जब टू इनपुट एक्सॉर गेट था तब इनपुट में जब ऑड नंबर ऑफ वन थे तभी आपका आउटपुट वन आता था और थ्री इनपुट एक्सॉर गेट में भी हमें वही मिला कि इनपुट लाइंस में अगर ऑड नंबर ऑफ वन से तभी हमारा आउटपुट हाई प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सॉर गेट चाहे टू इनपुट का हो चाहे थ्री इनपुट का हो चाहे फोर फाइव सिक्स सेवन कितने भी इनपुट का एक्सॉर गेट अगर आपको दिया हो और उसका आउटपुट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे अगर इनपुट लाइन्स में ऑड नंबर ऑफ वन हमें दिखे तो वो आउटपुट हाई प्रोड्यूस करेगा और अगर इवन नंबर ऑफ वन हमें देखे तो हम बाय डिफॉल्ट कहेंगे कि आउटपुट जीरो है क्या कहा मैंने अगर इवन नंबर ऑफ वन मिले तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट जीरो रहेगा और नंबर ऑफ वन मिले तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट आपका वन रहेगा ये सिर्फ एक सौर गेट के लिए वैलिड रहेगा कितने भी इनपुट का एक सौर गेट लो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने भी इनपुट का एक सौर गेट लो लेकिन एक स्नॉर गेट की तरफ अभी हम बढ़ते एक स्नॉर गेट में देखो जब हमारा एक स्नॉर गेट पहले देखता है कि वो नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी है मतलब ये इनपुट लाइंस यहाँ टू दिखाई दे रही है ए और बी यहाँ थ्री इनपुट लाइंस दिखाई दे रही है तो एक स्नॉर गेट ये पहले देखता है कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी है अगर इनपुट लाइंस इवन है जैसे ए एंड बी ये दोनों इनपुट लाइन्स दो ही इनपुट लाइन है तो वो इवन का यहाँ नंबर आ रहा है तो इनपुट लाइन्स अगर इवन है तो वो इवन नंबर ऑफ वन सर्च करता है अगर इनपुट लाइन्स ऑड है तो वो ऑड नंबर ऑफ वन सर्च करता है तो देखो इनपुट लाइन से यहां इवन है तो वो इवन नंबर ऑफ वन सर्च करता है यहां इवन नंबर ऑफ वन है क्या यहां कोई वन है क्या जीरो वन है मतलब कोई भी वन नहीं है मतलब जीरो वन है जीरो ये भी एक इवन नंबर है तो इवन नंबर ऑफ वन ये ये भी वैलिड है तो यहां आउटपुट हाई प्रोड्यूस हुआ यहां इवन नंबर ऑफ वन है दो वन है मतलब इवन है तो आउटपुट हाई प्रोड्यूस हुआ ठीक है ये सिर्फ टू इनपुट के लिए टू इनपुट के लिए अगर वो इवन नंबर ऑफ वन होगा तो वो आउटपुट हाई प्रोड्यूस करेगा अभी थ्री इनपुट के लिए देखो थ्री इनपुट के लिए अगर आपको मिलता है थ्री इनपुट के लिए क्या होगा ये अभी आपको पता चल वाला है ठीक है तो देखो अगर आपकी इनपुट लाइंस ऑड है यहाँ इनपुट लाइंस कितनी है ऑड है यहाँ इनपुट लाइंस इवन थी तो वो इवन नंबर ऑफ वन सर्च करता था यहाँ इनपुट लाइंस कितनी है थ्री इनपुट लाइंस है ए बी सी तो इनपुट लाइंस यहाँ ऑड है थ्री का यहाँ नंबर आ रहा है थ्री इनपुट लाइंस मतलब वो ऑड है तो ऑड इनपुट लाइन्स के लिए वो ऑड नंबर ऑफ वन सर्च करता है तो यहाँ थ्री इनपुट लाइन है तो ऑड नंबर ऑफ वन कहा आ रहा है यहाँ आ रहा है तो यहाँ आउटपुट हाई प्रोड्यूस हुआ यहाँ आ रहा है तो यहाँ हाई प्रोड्यूस हुआ यहाँ आया सॉरी यहाँ आया तो यहाँ प्रोड्यूस हुआ यहाँ आउटपुट हाई आया मतलब ऑड लाइन हमें मिली थ्री ऑड लाइन के लिए यहाँ थ्री वन दिखे मतलब ऑड वन से तो आउटपुट वन प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर इनपुट लाइन ऑड है तो वो ऑड नंबर ऑफ वन सर्च करता है एक्स नॉर गेट और अगर इनपुट लाइन इवन है तो वो इवन नंबर ऑफ वन सर्च करता है अभी अच्छे से आपको पता चल गया होगा तो एक्स और गेट आपकी इनपुट लाइन इवन हो या ऑड हो वो ऑड नंबर ऑफ वन ही सर्च करेगा एक्स और गेट लेकिन एक्स नॉर गेट अगर इनपुट लाइन इवन होगी तो इवन नंबर ऑफ वन सर्च करेगा और अगर आपकी इनपुट लाइन ऑड होगी तो वो ऑड नंबर ऑफ वन सर्च करेगा तो इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन के लिए एक्स और एंड एक्स नॉर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट रहेगी मतलब टू इनपुट के लिए फोर के लिए सिक्स के लिए एक्स और एंड एक्स नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के लेकिन ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन अगर हमने ली थ्री इनपुट फाइव इनपुट सेवन इनपुट तो वहां क्या आपको दिखाई देगा एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट दोनों सेम रहेंगे ठीक है तो ये पॉइंट को आपको लिखना है अच्छे से मैं बता रहा हूं आप अच्छे से लिखो नोटबुक में अभी आपको ये विजुअलाइज हो गया होगा तो लिखो एक सौर गेट ऑलवेज सर्च फॉर ऑड नंबर ऑफ वन एक सौर गेट ऑलवेज सर्च फॉर ऑड नंबर ऑफ वन एट द इनपुट लाइन एक सौर गेट ऑलवेज सर्च फॉर ऑड नंबर ऑफ वन एट द इनपुट लाइन मीनिंग इज दैट मीनिंग इज दैट इफ इट गेट्स If it gets total number of ones at the input side, if it gets total number of ones at the input side, odd in number, odd in number, then it generates output one. Then it generates output one. Then it generates output one. Otherwise, generates output zero. Otherwise, generates output zero. 
एक्सनॉर गेट सेकंड पॉइंट लिखो एक्सनॉर गेट सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वन एट द इनपुट साइड एक्सनॉर गेट सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वन एट द इनपुट साइड फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स क्या कहा मैंने एक्सनॉर गेट सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वन एट द इनपुट साइड फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स वाइल इट सर्चेस वाइल इट सर्चेस फॉर ऑड नंबर ऑफ वन फॉर ऑड नंबर ऑफ वन फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स अभी थर्ड पॉइंट लिखो सो फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स सो फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स एक्सॉर एंड एक्सनॉर एक्सॉर एंड एक्सनॉर आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स एक्सॉर एंड एक्सनॉर आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर वाइल फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स वाइल फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स एक्सॉर एंड एक्सनॉर बोथ आर सेम एक्सॉर एंड एक्सनॉर आर बोथ आर सेम तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा यहां से प्रूव हो गया तो अच्छे से आपको अभी पता चल गया होगा कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट में आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना है तो अच्छे से आपको ये पता चल गया होगा अभी ठीक है तो देखो अभी हम डील करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी के साथ कि कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है तो यहाँ दो तीन एग्जांपल लेके मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखो अगर आप ये सीख गए कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है सब कुछ बेसिक अभी चल रहा है लेकिन अच्छे से अगर आप ये स्टडी करते हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही आसान होने वाला है ठीक है तो देखो एक प्रॉपर्टी हम डील करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी और उसके लिए मैं कोई एग्जांपल डिस्कस करूंगा दो तीन एग्जांपल्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है तो देखो अगर मैं चाहूं कि मुझे ऐसे करना है ए एक सौ बी एक सौ सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मुझे आंसर देगा अगर ये मुझे निकालना है तो आप एक एक ऐसे खेलते खेलते फिर आंसर निकालेंगे तो ऐसा मुझे नहीं करना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली एनालिसिस करेंगे और कुछ एनालिसिस करने के बाद जो भी हमारा कंक्लूजन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी को डील करेंगे ठीक है तो देखो इसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूं देखो अगर मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी पिछले वाले एपिसोड में अगर हमने ए एक्स और बी हमें निकालना है ए एक्स और बी तो वो ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट होता है टू इनपुट के लिए होता है इवन इनपुट्स होंगे तो ऐसा होगा तो ए एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए एक्स नॉर बी का यह हमें पता था ए एक्स और बी को हम कैसे लिख सकते हैं हम किसी एक पर कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं किसी एक वेरिएबल पर कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब ऐसा भी रिजल्ट आपका वैलिड था ए ए बार एक्स नॉर बी ये भी रिजल्ट वैलिड था हम ऐसे भी कर सकते थे कि इस पर बार ना लगा के इस पर लगाते किसी भी एक वेरिएबल पर बार लगाकर फिर दूसरे वाले वेरिएबल के साथ उसका एक्स नॉर ले लेंगे फिर भी हमारा एक्स और आउटपुट प्रोड्यूस होता है मतलब ऐसा भी होता है अगर किसी एक वेरिएबल पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर भी हमें ए एक्स और बी मिलेगा दूसरे पर किया तो भी हमें ए एक्स और बी मिलेगा दोनों पर किया तो फिर हमें वही रिजल्ट मिलेगा लेकिन किसी एक पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ए एक्स और बी मिलेगा अगर ए एक्स एक्स नॉर बी उसका कॉम्प्लीमेंट कर दे होल का तो भी हमें ए एक्स और बी ही मिलेगा तो ये हमने देखा था वैसे ही हमने देखा था ए एक्स नॉर बी के लिए ए एक्स नॉर बी हम कैसे लिख सकते हैं टू इनपुट है इसलिए ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते ये पूरा बार एक वेरिएबल पर डिस्ट्रीब्यूट करके ए बार एक्स और बी ये भी हमें ए एक्स नॉर बी जनरेट करके देगा अगर हम ऐसे लगाएंगे ए एक्स नॉर बी बार फिर भी हमें ए एक्स सॉरी ए एक्स और बी बार तो फिर भी हमें ए एक्स नॉर बी मिलेगा तो हमारा मतलब क्या है ये प्रॉपर्टी हमने डील की थी पिछले वाले एपिसोड में कि किसी एक वेरिएबल पर हमने बार लगा दिया फिर भी हमारा उसके अलग वाला आउटपुट प्रोड्यूस होता है ए बार एक्स और बी किया तो ए एक्स नॉर बी मिला ए एक्स और बी बार किया तो भी हमें ए एक्स नॉर बी मिला बराबर है तो अगर किसी एक्स और, और एक्स नॉर के कॉम्बिनेशन में पूरे कॉम्बिनेशन में अगर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाए तो कॉम्प्लीमेंट को हटा दो और किसी एक इनपुट पर शिफ्ट कर दो ये हमने दे, देखा है ऐसा हम कर सकते क्योंकि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है चाहे आप ए पे शिफ्ट करो वो कॉम्प्लीमेंट या बी पे शिफ्ट करो बी को ए, ए, के, ए के पास लगाओ ए को बी के यहां लगाओ फिर भी चलेगा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है 
तो हम कौन सा भी इनपुट कहीं पर भी दे सकते हैं किसी भी एक भी एक वेरिएबल पर हम कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो किस पे शिफ्ट करना है वो आपके मूड पे या पूरे कॉम्प्लीमेंट को हटा के एक सौ और एक नॉर कर दो ये भी पूरे आपके मूड पर है मतलब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हटा के आपने इस एक्स नॉर का एक्स और कर दिया तो वो भी वैलिड है ठीक है तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी बराबर है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या सॉल्व करना है ए एक्स और बी एक्स और सी का होल कॉम्प्लीमेंट हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे ये पूरा कॉम्प्लीमेंट किसी एक पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते जैसे हमने टू इनपुट के लिए किया वैसे ये होल बार पूरे कॉम्बिनेशन पे लगाए थ्री इनपुट के तो उसमें भी हम किसी एक पर ये बार शिफ्ट कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग तो शिफ्ट करो मैं चाहू तो ए पे शिफ्ट कर सकता हूं चाहू तो बी पे शिफ्ट कर सकता हूं चाहू तो सी पर भी शिफ्ट कर सकता हूं तो कर देता हूं किसी एक पे शिफ्ट तो क्या हुआ ए बार एक सौ और बी एक सौ और सी ऐसे में कर सकता हूं बी पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए एक सौ और बी बार एक सौ और सी कर सकता हूं या मैं सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ए एक सौ और बी एक सौ और सी बार फिर आगे तो आपको पता ही है ए बार एक सौ और बी किसी एक पर लगाए और दो इनपुट के लिए इतना ही देखो सी को अभी मत देखो ए बार एक सौ और बी इतना अगर आप देखते तो ये क्या रिजल्ट जनरेट करता है ए एक नौ और बी जनरेट करता है और आगे ये एक सौ और के साथ सी लगा हुआ है तो वो वैसा का वैसा लगेगा ठीक है यहां अगर आपने किया ए एक सौ और बी बार तो वो क्या जनरेट करता है ए एक सौ और बी एक सौ और सी जनरेट करता है वही जनरेट कर दिया अगर यहां देखेंगे ए एक सौ और बी एक सौ और सी सॉरी ए एक सौ और बी एक सौ और सी बार है तो बी एक सौ और सी बार ये क्या प्रोड्यूस करेगा बी एक सौ और सी प्रोड्यूस करेगा बराबर है ना प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये क्या हुआ ए एक सौ और बी एक सौ और सी ऐसा हुआ तो आप कह, कह सकते हैं क्या कि ये और ये इक्वल है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं देखो ए एक नॉर बी एक सौ और सी करो या ए एक सौ और बी एक सौ और सी करो दोनों एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए और वो करेंगे अभी आप ये कह ही नहीं सकते कि ये दोनों इक्वल नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते ये दोनों अलग है ऐसा नहीं कह सकते कभी भी एक्स और एक्स नॉर के कॉम्बिनेशन में जितने नंबर ऑफ एक्स और है उतने ही नंबर ऑफ अगर एक्स नॉर आपको दिखाई दे देखो यहाँ एक्स नॉर एक है यहाँ एक्स और भी एक है यहाँ एक्स और एक है एक्स नॉर एक है अगर एक एक दिखाई दिए अगर दो होते तो पूरे रिजल्ट में दो दिखाई देते दोनों में सेम होने चाहिए दोनों में सेम नंबर यहाँ एक एक्स और है तो यहाँ भी एक ही एक्स और है तो एक्स और और एक्स नॉर्थ के कॉम्बिनेशन में जितने नंबर ऑफ एक्स और है उतने ही नंबर ऑफ अगर एक्स नॉर आपको दिखाई दे काउंट में तो दोनों में अगर सेम दिखाई दे तो दोनों रिलेशन आपके सेम है ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं समझ में आ गया आपको एक ही पॉइंट क्योंकि कम्युनिटी और एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही है आपको अच्छे से पता है तो ये दोनों इक्वल है तो चाहे आप ऐसे जनरेट करो चाहे ऐसे जनरेट करो तो ऑप्शन में आपको ये दे सकते ये दे सकते आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करते तो ये दोनों प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट थ्री अभी आपको पता चल गया होगा कि थ्री इनपुट के लिए भी हमने वो अप्लाई करके आपका आंसर निकाला है तो वो वैलिड प्रॉपर्टी है ठीक है तो और करके देखो इसको अगर प्रूव करना है तो करके देखो ए बी सी तीनों जीरो जीरो लेके देखो तो चाहे आप कर लो जीरो एक्स नॉर जीरो एक्स और जीरो ऐसे करो यहां भी जीरो जीरो लो जीरो एक्स और जीरो एक्स नॉर जीरो करके देखो तो जीरो एक्स है क्या है एक्स नॉर है तो जीरो एक्स नॉर जीरो दोनों सेम है तो वन प्रोड्यूस करेगा वन एक्स और जीरो क्या प्रोड्यूस करता है दोनों डिफरेंट है तो वन ही प्रोड्यूस करता है तो इसने वन प्रोड्यूस किया तो इसने भी वन ही प्रोड्यूस करना चाहिए तो कर देगा ये वन प्रोड्यूस क्या उसमें दिक्कत है देखो जीरो एक्स और जीरो किया दोनों डिफरेंट है तो क्या आंसर आया आपका दोनों डिफरेंट है तो जीरो और जीरो एक्स नॉर जीरो दोनों सेम है तो वन ही आंसर प्रोड्यूस करता है तो दोनों का आंसर तो सेम ही प्रोड्यूस हमारा प्रूव हो गया अभी ठीक है अच्छे से दोनों तरफ से मैंने प्रूव कर दिया आपको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने नंबर ऑफ एक्स और है उतने ही एक्स नॉर अगर दिखाई दे दोनों रिलेशन में तो दोनों रिलेशन आपके सेम है तो उसका आंसर क्या हो गया फिर क्या था आपका ये ए एक्स और बी एक्स और सी का होल कॉम्प्लीमेंट तो किसी एक कॉम्प्लीमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपने आंसर निकाला जो आया आपका ए एक्स और बी एक्स नॉर सी ऐसा भी चलता है या फिर ए एक्स नॉर बी एक्स और सी ये भी चलता है ऑप्शन में जो होगा वो आप टिक करेंगे ठीक है अभी और हम जाते हैं अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ तो आपको ये तो पता चल गया कि होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा है होल पूरे कॉम्बिनेशन पे तो किसी एक वेरिएबल पे लेके आओ और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो अपनी
सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपको दिया होगा ए एक्स और बी एक्स और सी का डबल कॉम्प्लीमेंट ऐसा अगर दिया होगा तो क्या है उसमें तो कोई ही बात ही नहीं है देखो ये दो कॉम्प्लीमेंट है मैंने आपको क्या कहा था पहले ही मैंने आपको बताया दिया था कि हमेशा ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर होंगे तो वो किसी एक कॉम्प्लीमेंट के बराबर होंगे अगर इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट होंगे कितने भी हो ये दो है तो इवन कॉम्प्लीमेंट है कितने भी इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगे हो तो वो नो कॉम्प्लीमेंट के बराबर रहेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा तो इसका आंसर सिंपली होगा ए एक्स और बी एक्स और सी लेकिन आपको ऑप्शन में कुछ अलग दे सकते हैं तो आप उसे डील करना आपको आना चाहिए देखो ये ए एक्स और बी एक्स और सी तो इसका आंसर आपका क्या आया ए एक्स और बी एक्स और सी ये आपका आंसर आ गया ये दोनों आपने हटा दिए सिंपली इवन है तो और ये आपका आंसर जनरेट हो गया इसको अगर सॉल्व करना है तो अलग वे से भी आप सॉल्व कर सकते थे मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया कि एक जो पूरे यहाँ अगर होल बार लगा है तो वो उस बार को हटा के किसी एक वेरिएबल पे लेके आओ सिंपली मैंने ऐसा कहा था तो उससे हम सॉल्व करके अगर देखा तो यहाँ दो बार लगे तो ये दोनों बार को मैं किसी एक वेरिएबल पे लेके आ सकता हूं तो बिल्कुल आ सकता हूं मैं तो ये दोनों बार को मैं एक ए, ए पर लेके आता हूं तो मैंने क्या किया ए डबल बार एक और बी एक और सी ए डबल बार क्या होता है ए तो होता है तो ए एक्स और बी एक्स और सी तो चाहे आप ऐसे डिरेक्टली करो ये काउंट करके चाहे आप ऐसे करो दोनों वैलिड है आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको चाहिए ये आपने लिख लिया होगा तो फिर आगे बढ़ता हूं अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते थे एक बार को वैसा का वैसा ही रखेंगे और ये एक बार आपको दिखाई दे रहा है मतलब दो बार में एक ही बार देखो ये नीचे वाला देखो पहले ठीक है नीचे वाला आप देख रहे हैं तो नीचे वाला बार का कुछ आप गेम कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं नीचे वाला बार आप देखो सिर्फ एक ही बार है तो आप क्या करते एक बार को एक पे लेके आते फिर वो ए एक्स ए बार एक सौर मतलब ये क्या होता ए बार एक सौर बी एक सौर सी का वोल कॉम्प्लीमेंट ऐसा जनरेट करता है एक बार को मैं सबसे पहले यहां लेके आया अब ये ए बार एक सौर बी क्या जनरेट करेगा ये दोनों के लिए टू इनपुट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी तो वो जनरेट करेगा ए एक्स नॉर बी एक सौर सी का वोल कॉम्प्लीमेंट तो ये भी इसका आंसर रहेगा और बाद में इसे सॉल्व कर सकते ना हम ये बार को हम एक, एक यहां लेके आओ ए बार एक सौ एक्स नॉर बी एक सौर सी लेके आओ ए बार एक नॉर बी क्या होता है ए बार एक्स नॉर बी वही होता है ए एक्स और बी और बाद में एक्स नॉर सी को जोड़ दो तो चाहे ऑप्शन में ये दिखे ये दिखे ये दिखे आपको टिक करना आना चाहिए हर बार अलग अलग वे से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालना है लेकिन लॉजिक एक ही है कि बार कितने दिए हैं वो सारे बार एक कॉम्प्लीमेंट पे लेके आओ एक वेरिएबल पे लेके आओ और बाद में वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो टू इनपुट वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो वो इस्तेमाल करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो अच्छे से सेकंड एग्जांपल भी अभी आपको पता चल गया होगा अभी थर्ड एग्जांपल में कुछ और एनालिसिस हम कर रहे हैं ठीक है थर्ड एग्जांपल अगर मैं चाहू तो मैं आपको दे सकता हूं ए बार एक सौर बी बार एक सौर सी का होल कॉम्प्लीमेंट ऐसा अगर मैंने आपको दिया तो आप क्या करेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है आपके पास अलग अलग मेथड से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ बार लगे अभी यहाँ देखो स्पेशल स्पेशल बार दिखाई दे रहे ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल आता ही नहीं ये बार को आप किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये तो किसी एक पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है तो आप कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते ना तो इसको तो ऐसे ही रहने दो ए बार एक सौर बी एक सौर सी बी बार एक सौर सी ऐसे ही रहने दो और ये जो पूरा होल कॉम्प्लीमेंट लगा है उससे किसी एक पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इस होल कॉम्प्लीमेंट को मैं चाहता तो ए पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं चाहे तो बी पे नहीं तो सी पे कहा पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैंने ए पे कर दिया क्या हुआ आपका अभी ये बार ए डबल बार हो गया तो ए ए डबल बार का तो ई होगा दो इवन है ना दो इवन बार है तो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स नो कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है मैंने आपको बताया था तो ए एक्स और बी बार एक्स और सी क्या जनरेट करेगा ए एक्स और बी बार यहाँ ये क्या जनरेट करेगा ये एक पर कॉम्प्लीमेंट है एक इनपुट पर वो तो वो अलग वाला आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये एक्स और है तो एक्स नॉर का प्रोड्यूस करेगा तो ए एक्स नॉर भी ये बार हट जाएगा ए एक्स नॉर भी हो जाएगा एक्स और सी तो आंसर आ गया आपका क्या आंसर आया ए एक्स नॉर बी एक्स और सी इसको आप कैसे लिख सकते हैं पहले ही मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी लिख सकते थे ए एक्स और बी एक्स नॉर सी ऐसे भी वैलिड है इंटरचेंजिंग वैलिड है उनमें तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो दोनों आपका वैलिड हो सकता है 
ठीक है ये भी आपको पता चल गया अभी तो ये प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड आपको पूरा डिजिटल अच्छे से समझ में आ सकता है आगे जाके यही प्रॉपर्टी हमें हर बार इस्तेमाल करनी है किसी भी एक इनपुट पे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट है पूरा और उसे हटाना है तो एक्स और एक्स नॉर के केस में तो आपको क्या करना है उसको हटा के किसी एक एक्स और को एक्स नॉर कर देना है या किसी एक एक्स नॉर को एक्स और कर देना है ऐसा ही मुझे कहना है मतलब अभी क्या करना है देखो ये आपका एग्जाम्पल था यहां आपको देखो ऐसे भी देख सकते एक देखने का नजरिया आप देखिए देखने का मेरा नजरिया कैसा है पहला नजरिया मेरा देखने का यहाँ कितने कॉम्प्लीमेंट है एक कॉम्प्लीमेंट दो कॉम्प्लीमेंट तीन कॉम्प्लीमेंट है किस पर है कहा है कुछ मत देखो कितने कॉम्प्लीमेंट है ये देखो एक दो तीन बराबर है तो ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है तीन कॉम्प्लीमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं किस पर हो कोई मैटर नहीं करता तीन कॉम्प्लीमेंट है एक दो तीन तीन है मतलब ऑड कॉम्प्लीमेंट्स है तो ऑड कॉम्प्लीमेंट्स को आपको किसकी किसके इक्वल वो रहता है किसी एक कॉम्प्लीमेंट के इक्वल तो पूरा ऐसा का ऐसा आप लिख सकते ए एक्स और बी एक्स और सी ऐसा पूरा लिखो और ये तीन कॉम्प्लीमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इस पे ऊपर मार दो क्या आंसर आएगा ए एक्स और बी एक्स और सी तो आप कहेंगे पहले तो मेरा ये आया था ए एक्स और बी एक्स नॉर सी तो करके देखो ना इसे सॉल्व करके देखो वही आएगा ए एक्स और बी एक्स और सी ए ये कॉम्प्लीमेंट को एक पर ले क्या हो ए एक्स और ए बार एक्स और बी एक्स और सी एक पर मैंने लेके आया वो बार क्या हुआ मेरा यही तो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ये प्रोड्यूस हुआ नहीं तो ये ए बार एक्स और बी क्या हुआ ए एक्स नॉर बी एक्स और सी वही तो प्रोड्यूस हुआ तो चाहे ये भी आंसर है ये भी आंसर है ऑप्शन पे जो दिखेगा वो आपको टिक करना है तो सारे नजरिए आपको पता होने चाहिए आप काउंट करेंगे कितने हैं क्या है और बाद में कितने कॉम्प्लीमेंट है काउंट करके किसी एक के बराबर कर देंगे इवन होंगे तो न, वो नो कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा और बाद में इसे सॉल्व करेंगे अगर आंसर में यही दिया होगा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नहीं दिया होगा तो आगे सॉल्व करो ये आपके ऊपर है ठीक है तो ये एग्जाम्पल अच्छे से अभी आपको पता चल गया होगा अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एक फोर्थ एग्जाम्पल हम ले रहे ये देखो ए एक्स और बी एक्स नॉर सी इसका एक कॉम्प्लीमेंट और आगे और एक कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले देखने का नजरिया मेरा क्या था कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट है दो है तो दो नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहे हैं तो वो दो नो कॉम्प्लीमेंट के बराबर रहेंगे क्योंकि इवन है तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ए एक्स और बी एक्स नॉर सी ये आपका आंसर हो जाएगा लेकिन ऑप्शन में कुछ अलग दिया होगा तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए तो आप कहेंगे इसे मैं कैसे सॉल्व करूं कि मुझे ऑप्शन में मैच करना है तो कर सकते हैं ना आप यहां देखो यहां बी एक्स नॉर सी है यहां ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिया है ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी तो ये भी राइट है तो ये क्या इससे जनरेट हो सकता है सॉरी इसका बात तो ये भी राइट है तो क्या इसके इससे ये जनरेट हो सकता है तो आप जैसे हमने सीधे सीधे हम आए अब अभी रिवर्स वे में चलो अभी देखो ए एक्स और बी है तो ए एक्स और बी की जगह पर आप लिख सकते क्या ए एक्स नॉर बी का बार एक्स नॉर सी लिख सकते क्या लिख सकते और ये पूरा बार आप पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि एक बार जो है सॉरी आपने क्या लिखा देखो ए एक्स और बी था इसको आप क्या लिख सकते हैं ए बार एक्स नॉर बी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से और यहाँ एक्स नॉर सी तो आगे जुड़ा ही है अभी ये बार हम क्या करते थे पूरे होल कॉम्बाइन का बार एक पे लेके आते थे वेरिएबल पे अच्छा उल्टा करेंगे इस एक वेरिएबल पे जो लेके आए उसको पूरा कॉम्बाइन पे लगा देंगे तो क्या हुआ ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी ये बार पूरे होल पे लगा देंगे तो उस हम जैसे सीधे आए वैसे रिवर्स जाएंगे जैसे फॉरवर्ड आए वैसे रिवर्स जाएंगे लेकिन हमारा एम क्या है अच्छे से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना है हमें तो हमें ये नजरिए अच्छे से पता होने चाहिए जो मैंने बताया जितने उतने आप काउंट करो और बाद में उसे सॉल्व करके देखते जाओ ठीक है कोई सिंपल सी बात है बहुत आसान बात है अच्छे से अगर आपको पता चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी देखो अभी आप ऐसे भी कर सकते एक एग्जाम्पल और मैं ले ही लेता हूं और बाद में हम कंक्लूजन निकालते देखो ये एग्जाम्पल है ए बार एक्स और बी एक्स नॉर सी ऐसे मैंने कर दिया ये बार यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहां एक पूरा बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है तो अभी इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम देखते हैं तो देखो 
ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं ये देखोगे आपकी कितने कॉम्प्लीमेंट्स है ऐसे इस तरह से आप सोच सकते हैं तो तीन कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखो एक है दो है और तीन है तीन कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहे हैं तो तीन कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर है तीन कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड तो एक ही कॉम्प्लीमेंट बना उनका तो ये आंसर आपका हो सकता है ये ऐसा का ऐसा लिखो और उस पर एक कॉम्प्लीमेंट आप दे दो मतलब ए एक्सॉर B X नॉर C उसका कॉम्प्लीमेंट ये आपका आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में ये है तो आपको यही टिक करना पड़ेगा ठीक है आप और कैसे सोच सकते हैं आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखो ये तो अभी एक वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट है ही तो दूसरा वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये इन दो पर आपको दिखाई दे रहा है A X और B पर ये दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट पूरा होल कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है तो इसको आप चाहे ए पर डिस्ट्रीब्यूट करो या बी पर करो किसी एक पर करो तो मैं ए पर कर दूंगा और ये जो होल कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है इसको आप ए पर कर सकते हैं बी पर कर सकते हैं या सी पर कहीं पर भी आप कर सकते तो उसको भी मैं ए पर कर देता हूं तो ए पर कितने कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे एक दो और तीन ठीक है तो एक दो तीन और ये वैसा का वैसा एक्स और बी एक्स नॉर सी तो अब ये आंसर क्या आया ए पर ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट है ए पर ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है फाइनली वो एक ही कॉम्प्लीमेंट है ए पे तो एक ही कॉम्प्लीमेंट हो गया ए एक्स और बी एक्स नॉर सी अभी ये एक कॉम्प्लीमेंट है मतलब ये तो पूरा होल कॉम्प्लीमेंट है इन तीनों कॉम्बिनेशन पर हम ऐसे कर सकते हैं जब होल कॉम्प्लीमेंट हम एक पर लेके आ सकते तो इसको पूरे पर तो डाल ही सकते तो ए एक्स और बी एक्स नॉर सी का पूरा ये होल कॉम्प्लीमेंट है ऐसा भी हम कह सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा सोचते हैं मतलब आपका अप्रोच कैसा है सॉल्व करने का अगर पूरे ओवरऑल पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो वो किसी एक वेरिएबल पे शिफ्ट हो जाता है और फिर बाद में सिंगल वेरिएबल से भी हटाना है तो आप क्या करते हो किसी एक एक्स नॉर को एक्स नॉर कर देते हो या तो फिर किसी एक एक्स नॉर को आप एक्स नॉर कर देते हो अगर किसी कॉम्बिनेशन पे कॉम्प्लीमेंट है फॉर एग्जाम्पल दिस तो ये कॉम्बिनेशन पे जो कॉम्प्लीमेंट लगाए या ओवरऑल पे लगाए तो नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आप काउंट कर सकते ये भी एक मेथड है जैसा मैंने कहा कि अगर और कॉम्प्लीमेंट्स होंगे तो ऑड है तो हर जगह पे कॉम्प्लीमेंट हटा के ओवरऑल पे एक ही सिंगल कॉम्प्लीमेंट डालो ऑड है इसलिए अगर इवन कॉम्प्लीमेंट है यहाँ तो स, तो क्या करना पड़ेगा नॉर्मली जो आपको लिखा है वही लिखना पड़ेगा और सारा कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से अगर आप डील करते तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते कि, किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं है तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो ऑप्शंस ऑप्शन से वो मैच नहीं होगा मतलब इसे और सॉल्व करना होगा नहीं तो रिड्यूस करना होगा तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है तो अच्छे से अभी आपको ये समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं तो अभी आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मैं इसी एपिसोड में ड्रिल करता हूं क्योंकि देखो ई में एक इस प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तब वहां वो ये सीखा प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस कर लूंगा लेकिन वो प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से मैं अभी आपको लिखा देता हूं अगर चाहे तो प्रूव ही कर देता हूं मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए आगे ठीक है तो एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ये अच्छे से पता है तो बेहतरीन फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं देखो क्या है प्रॉपर्टी ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी अगर आपको दिखाई दे तो इसका आउटपुट आता है ए प्लस बी तो देखो मतलब आपको क्या देखना है कि एक्सॉर ऑपरेशन में ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी अगर दिखाई दिया तो उसमें आपको ये देखना है कि यहां कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहां अगर एंड ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन का रिवर्स यहां और ऑपरेशन इन दो वेरिएबल के बीच में उसका आंसर होगा ए प्लस बी प्रूव करना है तो प्रूव ही कर देता हूं देखो मैं क्या कह रहा हूं ए एक्सॉर अभी मैं क्या करता हूं ए एक्सॉर ये बी एक्सॉर जो ए बी है इसको सॉल्व कर लेता हूं तो हम हमें पता है कि ए एक्सॉर बी हम कैसे सॉल्व कर सकते ए बी बार प्लस ए बार बी बराबर है तो ऐसे में यहां सॉल्व कर रहा हूं बी इंटू ए बी बार प्लस ए बार बी मतलब बी बार इंटू ए बी ठीक है ऐसे में सॉल्व करने जा रहा हूं अभी देखो ए एक्सॉर अब ये बी तो ऐसा ही रहेगा यहां मैं डी मॉर्गन लॉ लगा सकता हूं मैंने आपको इसी एपिसोड में स्टार्टिंग में सिखाया ए इंटू बी का बार है तो मैं इस बार को हर एक वेरिएबल पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो बीच में एंड होगा एंड होता तो यहां और हो जाएगा ए बार प्लस बी बार हो गया प्लस 
बी बार इंटू बी क्या रहता है बी बार इंटू बी तो जीरो ही होता है तो जीरो इंटू ए तो जीरो ही रहेगा तो जीरो आंसर आ गया ठीक है अभी देखो ए एक्सॉर यहां क्या होगा ए बार इंटू बी होगा प्लस बी बार इंटू बी तो जीरो ही रहेगा तो ए बार इंटू बी तो क्या हुआ ए एक्सॉर ए बार इंटू बी आपको देखने को मिला अभी इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं ए एक्सॉर बी का फॉर्मूला लगाकर ए बार बी प्लस ए बी बार लिख सकता हूं तो ए बार बी मुझे लिखना है तो ए बार इंटू ए बार बी ए ए बार इसका बार मैंने लिया इसको एज इट इज ए बार बी प्लस ए को एज इट इज और इसका बार मतलब इंटू ए बार बी इसका होल बार एक बार पूरा आ जाएगा ना बी बार है तो ये बी है इसका होल बार पूरा बार ठीक है तो क्या हुआ ए बार अभी देखो ए बार इंटू ए बार बी है तो ए बार इंटू ए बार तो एक ही ए बार ऐसे लिख सकते हैं नाम लिख सकते क्योंकि देखो ए इंटू ए अगर आप ए लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले हमने देखा था आयन गेट में तो ए बार इंटू ए बार को मैं ए बार ही लिखूंगा तो ए बार इंटू बी प्लस ये दोनों ए बार का एक ही ए बार मैंने लिया अब यहाँ ए इंटू यहाँ देखो ए डबल बार ए ए बार बी का बार ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ आप इतना डी मॉर्गन स्ला लगाकर सॉल्व कर सकते कैसे ये जो बार है पूरे पर लगा है ए बी दोनों पर पूरा बार लगा है दोनों को हर एक हर एक वेरिएबल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मतलब ए बार का बार हो जाएगा ये बार यहाँ ये आ गया बी का बार हो जाएगा और यहाँ एंडिंग थी तो एंडिंग की जगह ऑरिंग हो जाएगी बराबर है डी मॉर्गन स्ला हमने यहाँ यूज कर लिया तो क्या होगा ए बार इंटू बी प्लस अभी ए इंटू ए डबल बार ए डबल बार क्या होता है सबसे पहले वो लिख लो ए डबल बार मतलब एक ही ए होता है इवन कॉम्प्लीमेंट है तो एक ही ए हो गया ए प्लस बी बार अभी क्या होगा ए बार बी प्लस ए इंटू ए ए होता है प्लस ए इंटू बी बार ए बी बार होता है ठीक है अभी यहाँ कोई कॉमन निकाल सकते क्या आप अगर चाहे तो निकाल सकते ए बार बी प्लस ए कॉमन ले लो ए वन प्लस बी बार ठीक है क्या हो जाएगा वन प्लस एनी थिंग वन ही रहती है तो आंसर क्या आया ए बार बी प्लस ए आया क्योंकि वन प्लस एनी थिंग वन होगा तो वन इंटू ए ए हो जाएगा अभी ए बार बी प्लस ए अभी आप क्या कर सकते ए बार बी प्लस ए मतलब ए प्लस ए बी बार ऐसे लिख लो आपको आसानी होगी अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अप्लाई करो यहां और है तो आप एंडिंग कर लो मुझे ए इंटू ए प्लस ए ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई इंटू होगा बीच में और फिर ए प्लस बी बार आ जाएगा ठीक है ऐसे आप कर लो तो वैसे कर सकते हैं मतलब ए प्लस ए बार भी आपका आंसर आया था अभी आप क्या कर सकते ए प्लस ए प्लस ए बार भी सॉरी ए प्लस ए बार बी ठीक है अभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अप्लाई करो ए प्लस ए बार बीच में अभी ये क्या था और है तो और एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ एंड है ए प्लस बी तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए बार वन है वन इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी तो फाइनल आंसर आपका आ गया ए प्लस बी तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ई ए सी पर क्वेश्चन इस पर आए हैं गेट के एग्जाम में भी आ सकते ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी आपको क्या मिला ए प्लस बी वैसे इसके रिवर्स आप अगर करें ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए प्लस बी अगर आप चाहे तो इसका आंसर आएगा यहां और ऑपरेशन है ना तो यहां और एंड होगा ए इंटू बी यहां एंड ऑपरेशन था तो वहां और में आंसर आ रहा था यहां और है तो एंड में आंसर आएगा ये भी प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं आपको यही आंसर मिलने वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये दो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से आपको पता होनी चाहिए तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है अभी तक इस लेक्चर का तक हमने जो भी डिस्कस किया है सारी प्रॉपर्टीज सारे गेट्स वो अच्छे से एक बार आप रिकॉल कर लो अच्छे से रिवाइज कर लो अगले वाले एपिसोड में इसके बेसिस पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाला था लेकिन दो ही गेट हमारे रह गए हैं अभी नैन गेट एंड नॉर गेट तो सबसे पहले वो दोनों गेट में सबसे पहले कर लेता हूं एक एपिसोड में और बाद में फिर हम 
सारे पर सारों पर बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले अलग अलग टाइप के गेट्स के मतलब ये सारे जो कंसेप्ट है वो आप वहां अप्लाई कर पाएंगे तो अच्छे से स्टडी करना बहुत ही अच्छे से आपको बेहतरीन फॉर्म में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है जो भी आपका ये गेट की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अच्छे से देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी वो अप्लाई रहेंगी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर डिजिटल है तो अच्छे से वहां आपको ये काम में आने वाला है और एकेडमिक्स में एकेडमिक करिकुलर जो भी आपका चल रहा है कॉलेज में तो वहां भी आपको ये सारा अच्छे से अगर आपने किया तो बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलने वाला है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसलिए ये एपिसोड सारे शूट किए जा रहे हैं तो अच्छे से बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आपको अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो अच्छे से ये प्लेलिस्ट सिक्वेंशियली देखते रहो सिक्वेंशियली ही आपको प्लेलिस्ट को देखना है अगर बीच में आपने कोई भी एपिसोड मिस किया और अगले वाले एपिसोड पर आए तो और अगर पिछले वाले एपिसोड पे कोई उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी है या तो कोई डेरिवेशन किया है और आपको अच्छे से समझ में नहीं आना आ रहा है तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा तो ऐसी मुसीबत आप पर नहीं आनी चाहिए कोई भी रट्टा मत मारो किसी भी चीज का रट्टा मत मारो रट्टा मारना बहुत बड़ा पाप है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि देखो सारे गेट सारे लॉजिक्स हमने डिस्कस किए लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने ध्यान में रखा है तो वो अच्छे से ध्यान में रहेगा मतलब आज आप कर रहे हो जब आप एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपने रट्टा यहाँ रट्टा ले लिया पूरी प्रॉपर्टी आपने पूरी आपके दिमाग में अभी चली गई रट्टा मार लिया और अग, अग, अगर एंड का और और का एंड कोई भी अगर गलती हो जाती है आपकी एग्जाम में तो आपका ऑप्शन गलत आएगा और वो ऑप्शन वहां मौजूद रहेगा मतलब आपको बहुत बहुत ही बड़ा वहां बेनिफिट तभी मिल सकता है अगर लॉजिकली सारे प्रॉपर्टीज डिजिटल के आप ध्यान में रखते हैं तो भी तभी आपको वो मिलने वाला है तो इसलिए अच्छे से करो बहुत अच्छे से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है पूरी प्लेलिस्ट डिजिटल के अपलोड हो रही है जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस एपिसोड्स को देख सकते हैं तो ठीक है मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में एक ये बहुत लंबा एपिसोड आपका हो गया वन आवर का स्पेशल एपिसोड था बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने इसी एपिसोड पे डिस्कस किए तो अगर आपके फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ भी आप ये डिजिटल की ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था एटलीस्ट आप ये एपिसोड उनको शेयर कर सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के हर जगह आप देख लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेहतरीन कोर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपको इस इसके अकॉर्डिंग में जैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कहीं नहीं मिलने वाला तो अच्छे से बेहतरीन फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरा कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग क्लास वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब पे मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे जैसा टाइम मिलता है मेरे अकॉर्डिंग में आपको पढ़ाता हूँ तो अच्छे से आपको देखना है नहीं देखना वो आपके ऊपर है लेकिन जिनको देखना है उनके लिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ आप कहीं पर भी आपको अगर डाउट आता है तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं मैं जब देखूंगा तब मैं आपको श्योर शॉर्ट उसका रिप्लाई भी दे दूंगा तो अच्छे से करना मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है अगर आपके आप आपको कुछ ना कुछ करना है अगर एक एग्जाम अच्छे से ढंग से एक एग्जाम आप निकाल ही लेंगे अगर आप यहाँ डिसाइड करते कि मुझे यही एग्जाम देनी है तो फिर उसी एग्जाम पे लग जाओ ऐसा नहीं है कि अगर आपने एस एस सी जेई देता आर आर बी जेई भी मैं देता हूँ फिर गेट भी देता हूँ सारे एग्जाम की प्रिपरेशन में करता हूँ ऐसा कभी नहीं होता कभी भी नहीं होता इतना ध्यान में रखो मतलब आर आर बी जेई का जो टॉपर रहता है वो गेट का टॉपर कभी नहीं बन सकता गेट का टॉपर आर आर बी जेई का टॉपर कभी नहीं बन सकता क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग अलग रहता है कंसेप्ट कुछ होते सेम ही होते लेकिन पैटर्न बहुत अलग अलग डिफर करता है आर आर बी जई में थेरोटिकल चीजें ज्यादा कुछ ही जाएगी यहाँ अगर गेट में आप न्यूमेरिकल अप्रोच से जाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा तो एक एग्जाम अच्छे से डिसाइड कर लो उसके अकॉर्डिंग ही आपने सो, आपको सोचना है अगर आप अच्छे से वो करते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे अगर आप दोनों तीनों चारों चीजों की तरफ अगर भागोगे तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो इतना ध्यान में रखो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में थैंक यू वेरी मच